más a Pesca Visión. Estamos arrancando este programa desde esquina provincia de Corrientes. Sabes que en este lugar hay muchos hoteles, cabañas, lodge, todos de muy buen nivel, pero hoy te venimos a mostrar uno especial. Se llama Inca Lodge. Seguramente te vas a sorprender. Un lugar increíble. Vinimos junto al doctor Alfredo Catebiel, Raulito Arroyuelo y estamos en uno de los momentos más importantes del día, el almuerzo. Lo tenemos a Tevi preparando la mesa. Hoy creo que nos tocan unas chuletitas de cordero. Ayer la clásica y tradicional fritanga. En definitiva, la estamos pasando bárbaro. Y además de mostrarte este lugar, hoy vamos a continuar con las notas que realizó David Dow allí en Estados Unidos, en un lugar muy lindo como son los Everglades. Eh, dos bloques sobre ese lugar. Y el día domingo estuvimos en una nueva edición de Expo Aikasip. Allí los fabricantes, distribuidores e importadores muestran los nuevos productos que vinieron de afuera, nuevos eh, productos nacionales, eh, realmente muy muy importante esta feria y vamos a comenzar a pasar en las próximas notas todos estos elementos que hacen a la vida del aire libre. Así que quédate ahí que en la próxima media hora vas a disfrutar de pura pesca aquí en Pesca Visión como hace 26 años. Quédate. Seguimos desde esquina, provincia de Corrientes y te quería presentar una de las embarcaciones que tiene la gente de Ingaloch. Es un tracker de 6 metros 30 con un 90 HP, 4 tiempos, ideal para hacer cualquier tipo de pescas. Y además de las embarcaciones te vamos a mostrar a través de este y los sucesivos programas las excelentes instalaciones que tiene este lugar para que te puedas hospedar. Y si querés tener una lancha de estas características, un bote, un kayak, un transatlántico, bueno, vos vas a San Justo, hablas con la gente de Amato Outdoors y seguramente vas a tener la embarcación que necesitas. Y si ya tenés la embarcación y tenés que salir al río y no tenés el carnet de timonel, lo llamás a Mato, también brinda los cursos, así que no tenés excusas. Este verano disfruta de la náutica, al igual que David Dow disfrutó un mes en Estados Unidos pescando. Mirá, 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 mirá la pesca que hizo. Bien, bien ahí. Bien, Martín. Esa. Qué impresionante, Martín, bien. Vamos a ponerlo en el agua. Bien ahí. Se va a caer. Bueno, ¿qué fue? fue? Vamos, David, ¿eh? ¿Eh? Lindo tucutucu, los tucutucu. ¿Qué colores? ¿Qué colores, papá? Hermoso, ¿eh? Hermoso pescadito. Vamos a devolverlo. Grande, Martín, qué lugares que tenés, ¿eh? En Miami es impresionante. Lugares secretos de Martín, ¿eh? Muy bien. Besito al tu Al agua. Chao, nene. Mira qué colores. Dale, mostrarlo los lentes, viene arriba. Ahí. Bien, Martín.
esta chanchita se llama Mayan Cyclin. Es muy peleadora, hay que tener cuidado con las espinas de abajo, porque está clavando una en la manito. Pero fíjate que es muy parecido al tucunaré y muy peleador al tener ese tipo de cola. Muy lindo. Hermoso, Martín. Tenés una pecera. Esto sí. es una pecera. Increíble la cantidad de piques que tenemos. Bueno, ahora sí nos agarró una tormenta impresionante. Impresionante. Allá vemos los cocodrilos, ahí tenemos a uno cerquita nuestro, bajo la lluvia, aquí en los Everglades, vadeando. Tenemos que tener un poquito de cuidado con los bichitos, que no haya alguna víbora. Caminar con cuidado. Y bueno. Así vamos haciendo la pesca. Llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Eso es lo lindo de pescar aquí en estos lugares. Falta muy poco, ¿eh? cuando te quieras acordar, ya estamos disfrutando de una nueva edición, nada más y nada menos que de las 24 horas de la Corvina Negra. El concurso que más gente reúne a nivel mundial, es increíble la cantidad de pescadores que año a año se van sumando a esta propuesta. Por supuesto, por la excelente y perfecta organización del Club de Cazadores y Pescadores de Tres Arroyos y además por los premios. Eh, si todavía no estás enterado, este año nuevamente hay 7 vehículos 0 kilómetros de premio. A partir del mes de noviembre, octubre o fin de octubre, en Casa Tucán vas a poder adquirir tus entradas. Así que recordá en el mes de febrero una nueva edición de las 24 horas de la Corvina Negra. Y ahora volvemos a Buenos Aires, nos ubicamos en Costa Salguero. Allí tuvo lugar una grandísima exposición donde estuvieron importadores y fabricantes y te queremos mostrar las últimas novedades. Hola amigo de Pesca Visión, ¿cómo va? Acá de nuevo siendo visitado por el amigo Raúl Sánchez y toda la barra. Eh, estamos acá, en, hay casi primer día de la feria, hay casi. Y bueno, acá con un stand nuevo al que le, le hemos puesto bastantes fichas con algunas novedades, algunas presentaciones nuevas y lanzamientos. Si veis que es una marca insignia para nosotros, en este caso presenta Tournament, eh, la nueva caña que viene en dos versiones, 3.96 y 4.26, una cosmética nueva, eh, diferente, llamativa. ¿Qué tratamos de buscar en esta nueva versión? Cañas con un bat más eh, fino, eh, o sea, más fácil de empuñar, porque hay gente que por ahí tirando con el rotativo necesita un bat fino para, para poder tener buen agarre. Eh, la acción es de punta eh, en dos versiones. Dije las largos, 3.96, 4.26, pero viene la vara pelada ¿sí? o armada con pasadilo Fuji. La disposición de los pasadilos y el diseño es todo, digamos, del, del equipo nuestro y, y tanto de Mario Montenía como Nacional. Así que bueno, es un producto nuevo, es una novedad. Eh, todo el mundo que nos ha visitado hoy se ha ido contento y, y bueno, estamos muy felices porque la caña viene teniendo muy buena receptividad. Así que es, es para nosotros siempre un gusto hacer algo, desarrollar algo, ponerlo a disposición de la gente que finalmente es quien juzga si, si las cosas eh, gustan o no. Así que estamos re felices. Eh, si veis Tournament ya está en, en el mercado y la pueden buscar en los comercios de la zona. Así que bueno, un abrazo para toda la familia Pesca Visión, un abrazo para ustedes y nos vemos la próxima. Muchas gracias.
siempre pensaste en asociarte al club de pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión? Inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera. Pescadores del club te harán recorrer las instalaciones, conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso. Inscripciones en Secretaría. Cupos limitados. ¿Todavía no te asociaste al Club de Pescadores? Este es el momento. Hay una conscripción de socios muy ventajosa. No te lo podés perder. Te recuerdo, el muelle allí en la costanera, impecable. Además de otras cuatro sedes muy bien ubicadas. Así que comunicate con el Club de Pescadores y vas a poder disfrutar de esta brillante institución. Y brillante club, ¿sabes dónde hay uno? En Tapalqué. Y que organiza, además de muchísimas cosas, un concurso de pesca de carpa. Sí, vos sabés que hay muchísima gente que es adepta a este tipo de pesca, a este tipo de pez. Así que te recomendamos para el mes de enero la gran fiesta de la carpa que se va a realizar en el arroyo Tapalqué. En los próximos programas te vamos a ir dando más información sobre este muy buen concurso. Y ahora volvemos a Estados Unidos con David Dow. En vivo, submarino hicimos. Sí. Qué impresionante, Martín. No se puede creer. Me parece que es un Mayan ese que clavaste ahí, ¿eh? Sí, no es un Tucunaré, es un Mayan Cichlid. Igual que agarré antes. Bien, Dao. Guarda que te lo come el cocodrilo, ¿eh? Ahí viene, mirá. Que nos vamos a quedar sin mosca. No, no, hoy se, se metió bajo el agua, te lo va a comer. Sí, 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 vamos a mostrarle cómo viene el cocodrilo. Eh. Salí para atrás, salí para atrás que vienen los cocos. Bueno, amigo. Bien ahí. Ahí está la hermosura esa. Y ojo que atrás, mira quién está ahí esperándote. ¿eh? ¿Quién está? Está el, el yacaré. El cuco. El yacaré. Muy lindo, bien ahí. Martín, lo tenés amaestrado. Veo que lindo este, ¿no? Ya, el cocodrilo. Ya tenemos. El cocodrilo que se duerme es cartel. Está la gama Mayan Cycle. Chanchita Maya. ¿Qué vas? <risa> uh, con saltete y todo. El, el Davilur se va para arriba, ¿viste? El Davilur es mortal. Hermoso, mira qué gordito, lindo, ¿eh? Hermoso. Hermoso. Bueno. Al agua. A la agüita. Al agua. Sí, señor. Qué bicho que es, ¿no?
Y bueno, Martín, una jornada espectacular. Bueno, me alegro que te haya divertido. El lugar, como gracias, y haciendo no pescado. Es un paraíso. Sí. Bueno, ¿dónde estamos justamente para estamos que todos los televidentes... en el medio de los Everglades. En el medio de los pantanos de la Florida. Y después, Exacto. cuando entras acá, tenés que tener cuidado con las víboras. ¿Qué especies podemos tener? Tenés la, se llaman water moccasin o moccasin de agua, no sé cómo será en castellano, que sí, son sí. bastante venenosa. Bien. Después tenemos eh, las pitones de burma, que son enormes, que las han soltado algunos cuando las tenían como mascotas, las han largado y este, se han reproducido, son gigantes y es un gran problema, pues se comen los cocodrilos, los eh, ciervos que hay acá, las panteras. Ah, eh, estamos hablando de una serpiente muy grande. Muy grande. Y hay anacondas también. Y después aquí es de los muchachitos que están dando vueltas por ahí, que son los, eh, los caimanes, o alligator, se llaman acá, que no es el cocodrilo, el cocodrilo de acá de Florida está solamente en el agua salada. salada. Bien. Acá es el caimán, que es más sustancial. Bueno, toda una aventura venir a estos lugares que, que conoces y bueno, todos los que quieran llamar a Martín ya saben, espectacular guía en Miami. Nos vemos Martín hasta otro viajecito. Hasta dentro de un rato. Eh, podemos, ir, pescando. podemos ir al mar después. <risa> Dale. Termos Waterdog, un clásico argentino. Se acerca el fin de semana largo de octubre y todavía no pensaste qué vas a hacer, te doy una muy buena opción. Pensá en Ingaloch, aquí en esquina provincia de Corrientes, vas a encontrar todo lo necesario para pasar bien. No solo para el pescador, sino también para la familia. Mira. Soy invitado especial de, de Raúl Sánchez, saludo a toda la gente de Pescavisión y bueno, nos tomamos el atrevimiento aquí de ICASIP para dialogar con el responsable de Ocuma para Latinoamérica, Darío Rigui. Darío, bienvenido a esta época de ICASIP. Contanos algunos detalles que hacen a... Hay muchas novedades, lo sé. Intentemos resumir en la medida de lo posible algunas novedades de lo que es Ocuma para lo que es este año y parte, alguna chimpita de lo que se viene para el 2019. Bueno, bueno Adrián, gracias. Bienvenido también vos. Gracias por estar acá presente. También saludos a Raúl y a toda la gente de Pescavisión. Bueno, contentos, seguimos apoyando al distribuidor de Argentina, que es las colonias de distribuciones. Este año también estamos con un stand propio. Eh, si bien la situación económica del país está un poquito inestable, nosotros confiamos en que va a mejorar, en que va a cambiar. Apoyamos directamente al distribuidor. Y bueno, qué mejor que eso que apoyarlo con muestras. ¿Cómo? Con nuevos productos. En este caso, una línea nueva de riles y de cañas. Riles principalmente lo que es spinning, como la línea Alaris, Aria, Aura el Epixor también, y en línea de caña, ya sea para spinning, para trolling y para surf casting, todos los rubros, y bike casting obvio también, ¿sí? todos los rubros. En cuanto a lo que vos querías saber un poquito, el tema de qué está haciendo Kuma de nuevo, no únicamente el desarrollo de productos, sino la tecnología aplicada a los materiales para hacer esos productos. ¿sí? En este caso vamos a hablar de grafito, hay una nueva tecnología, si bien Okuma tenía el desarrollo de lo que se llama el T40, que es un grafito súper puro, livianito, es casi irrompible está procesando lo que sea la evolución del T40, ¿sí? que se va a ver bien eh, a principios del año que viene, en riles y en caña. 
ejemplo, va a haber caña de bycasting que van a pesar 90 gramos. ¿Sí? Nada más que eso. 90 gramos es nada casi. Y por la etapa del año que estamos, el mar nos mira. ¿eh? La campaña, sé que está la campaña Inspirados en el Mar. Eh, es parte de, de desafiar lo que ya se viene haciendo. Hay marcas, muy, productos muy consolidados en esa zona. Sí, sí, obviamente, seguimos con eso. Hay cañas que todo el mundo conoce como la Longitud, que es la caña más popular para pesca en el mar, de hace, calculo que 10 años. Incorporamos la Corvina, incorporamos las Cedros, la Black Wave y dos varas que son muy conocidas, que están andando muy bien, que son la Claro Meco y principalmente las 24 horas, ¿sí? que se hicieron recontra popular en muy poquito tiempo, lo cual nos sorprendió, pero en grata forma. Darío, gracias por estos minutos y bueno, y a seguir disfrutando y en lo que si es caña en mano mejor, así que sí. fuerte abrazo Darío. Gracias, saludos. Hola amigos de Peca Visión, siguiendo en esta recorrida por esta feria de Casip, eh, nos encontramos en el stand de Flounder con Marcelo responsable de la firma. ¿Cómo anda Marcelo? Todo muy bien, por suerte. Muchas gracias por la visita. Y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Este, para... Queremos mostrarle un poquito lo nuevo de Flounder. Exacto, bueno, vamos a decir a la gente que somos usuarios de esta marca. Eh, hace un tiempito usábamos la caña azul profundo, un cañón, una de las primeras cañas livianitas, tanto para pesca de pejerrey como para pesca liviana. Pero ahora, bueno, hay un nuevo modelo más reforzado. Un nuevo modelo que ya viene en combinación de grafito con quebla. También para la misma función, pejerrey, lisa, este, de muy buena acción de punta. Eh, este modelo genovesa viene genovesa 1 y genovesa 2. Eh, tiene tres punteras intercambiables en lugar de las simple puntos que venían dos. Y bueno, y tiene una cosmética muchísimo más sí, sí, bonita, más preparada, más ahí los aptos para multifilamento. Y viene 360, 3 metros, 390 y 420. Sí, sí, una, unas medidas para la pesca, ya sea de pejerrey embarcado, para la pesca de pejerrey de costa, para la lisa. Así que la verdad, bueno, una caña muy linda. Bueno, espero en cualquier momento poder usarla porque la verdad es muy livianita. Y bueno, la verdad que para esta pesca que ya se aproxima, ya en esta temporada, estamos, eh, todos ahí con la lisa, ¿sí? estamos todos ya ahí en las gateras. Así que la verdad, bueno, vamos a seguir recomendando la caña, la genovesa 1, la genovesa 2. Y ahora, bueno, vamos a ir a hablar en un ratito de algunos anzuelos también de la marca Flonder. Sabes que en octubre hay un feriado largo. Nosotros con la gente de Ruta de Pesca vamos a viajar a San Blas a disfrutar de ese excelente pesquero. Y si todavía no hiciste planes, podés estar acá. 
en la esquina, Corrientes, disfrutando de eh, Ingalosh. Recién estuve conversando con Gustavo, que es el propietario de este lugar, y hace una propuesta realmente increíble para todos aquellos que quieran venir a pasar ese fin de semana aquí a Esquina. Eh, ya te mostramos el lodge, podés venir con amigos, pescadores y ni que hablar, venir con tu familia. Vas a poder disfrutar de un montón de actividades. Así que comunicate con la gente de Ingalosh y vas a pasar seguramente un excelente fin de semana. Nosotros el próximo programa te vamos a mostrar la pesca que hicimos aquí en esquina. Daniel Pavone, si el tiempo lo permite, va a estar pescando embarcado en la zona de Berizo. Y como siempre, la actualidad de la pesca deportiva en la República Argentina y en el exterior también la vas a ver en Pesca Visión. Amigos, gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana. Buena pesca para todos. Chau, nos vemos. Bueno, bueno.